একটা সময়ের পর থেকে স্মার্টফোন কোম্পানিগুলো আমাদের নাম্বারের দৌড়ে মাতিয়ে দিল আমরা নাম্বার দেখে ছুটতে শুরু করলাম আমরা নাম্বার দেখে হার্ডওয়্যারের সংখ্যা দেখে ভাবতে লাগলাম যে এটা বোধ হয় আরও ভালো ওটা বোধ হয় আরও ভালো আমরা তার পিছনে দৌড়তে লাগলাম এইট মেগা পিক্সেল টুয়েলভ মেগা পিক্সেল টোয়েন্টি ফোর মেগা পিক্সেল থার্টি টু মেগা পিক্সেল ফোর্টি এইট মেগা পিক্সেল সিক্সটি ফোর মেগা পিক্সেল এখন হান্ড্রেড মেগা পিক্সেল আসছে আমরা তার পিছনে ছুটে যাচ্ছি ভাবছি মেগা পিক্সেলই শেষ কথা বলবে কিন্তু আজকে আমরা অনেক সচেতন হয়ে গেছি আমরা জেনে গেছি যে মেগা পিক্সেল দিয়ে ফটোর কোয়ালিটি মাপা যায় না ফটোর কোয়ালিটি অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করে সেটা নির্ভর করে লেন্সের ওপর সেন্সারের ওপর প্রসেসিংয়ের ওপর অনেক কিছুর ওপর আমরা প্রসেসারের ব্যাপারেও কীরকম ভাবি আমরা বেশিরভাগই এটা ভাবি না আমরা প্রসেসারের ক্ষেত্রে অন্তত নাম্বারের পিছনে আজও ছুটে চলেছি আমরা পাঁচ হাজার দশ হাজার টাকার মোবাইল ফোন কিনতে যাই সেখানে দেখি কোয়াড কোর অক্টা কোর হেক্সা কোর মানে পাইকারি হারে কোর বিক্রি হচ্ছে প্রসেসারের কোর দেখে গিগাহার্টস দেখে আমরা তার পিছনে দৌড়ই আমরা দেখি টু পয়েন্ট থ্রি গিগাহার্টস আর টু পয়েন্ট এইট গিগাহার্টস আমরা ধরেই নিই টু পয়েন্ট থ্রি এর থেকে টু পয়েন্ট এইট গিগাহার্টসের প্রসেসার অনেক ভালো হবে অনেক বেশি পারফর্ম করবে ব্যাপারটা ঠিক অতটাও সোজা নয় আমাদেরকে কি বোকা বানানো হচ্ছে সত্যি কি আমরা অতগুলো কোর পাই প্রসেসারে অতটা যে ক্লক স্পিড বলা হয় ওই গিগাহার্টস বলা হয় সত্যি কি তার কোনো ভ্যালু আছে এক কথায় বলতে হলে বলতে হয় যে না এগুলোর কোনো ভ্যালু নেই আমরা আলটিমেটলি প্রসেসারের ভিতরে যে কোর পাই যে ফিজিক্যাল কোর থাকে সেটা আসলে ডুয়েল কোর দুটো কোর থাকে অক্টা কোর হেক্সা কোর ওই সবগুলো বেকার কথা এবার যারা একটু টেকনোলজি ভালো বোঝেন তারা এক্ষুনি এসে আমাকে চেপে ধরবেন যে না 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 এটা হতেই পারে না কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে হ্যাঁ সব ক্ষেত্রে এরকম হয় না কিন্তু আজকাল মার্কেটে যত প্রসেসার আছে তার মধ্যে এইটটি পারসেন্টের ক্ষেত্রে এটাই হয় যে সেখানে ফিজিক্যাল কোর আসলে থাকে দুটো আর বাকি সব কোর থাকে আমাদের আই ওয়াশ আর কিচ্ছু না আমাদের ভোলানোর জন্য ওই নাম্বারের দৌড়ে মাতিয়ে দেওয়ার জন্য আপনি দেখবেন আপনার লাখ লাখ টাকা দামের যে ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ পিসি আছে তাতেও দেখা যাবে ম্যাক্সিমাম চারটে কোর হলো আপনি প্রসেসার ইউজ করছেন আর সেখানে আপনার কম দামি দশ হাজার টাকা স্মার্টফোনে আপনি অক্টা কোর বা হেক্সা কোর প্রসেসার ইউজ করছেন ব্যাপারটা এরকম কখনোই নয় যে ওই অক্টা কোরের পাশে আপনার ডুয়েল কোর প্রসেসার বেকার হেক্সা কোর অক্টা কোর কোয়াড কোর যাই বলা হোক না কেন আপনি তার ফাঁদে পড়বেন না ডুয়েল কোর প্রসেসারও তার থেকে অনেক ভালো পারফর্ম করতে পারে সেটা মোটেই ব্যাকডেটেড বা পিছিয়ে পড়া বাজে প্রসেসার নয় প্রসেসারে সকেট বলুন ক্লাস্টার বলুন ওটা আসলে দুটোই থাকে এবং মেজার যেটা দেখা যায় প্রসেসারের ক্ষেত্রে মেনলি দেখা যায় যে দুটো ফিজিক্যাল কোরই কাজ করে ব্যাপারটা এরকম যে আপনাকে একটা থালা ভর্তি করে বিরিয়ানি দেওয়া হলো আপনি সেটা খাচ্ছেন আর একটা হচ্ছে যে আপনাকে একটা থালার মধ্যে ছোট ছোট বাটিতে করে কোনোটাতে বিরিয়ানি কোনোটাতে আলু কোনোটাতে মাংস এরকম ছোট ছোট টুকরো টুকরো করে আলাদা আলাদা করে দেওয়া হলো এইটুকুই শুধু তফাত ব্যাপারটা এরকম হয় যে আপনি যখন ভাবছেন যে আপনাকে আটটা কোর দেওয়া হচ্ছে তাহলে আসলে দেওয়া হচ্ছে ওই একটা থালার মধ্যে ছোট ছোট অনেকগুলো বাটি সাজিয়ে ওই একই বিরিয়ানি বড় প্রশ্ন যেটা আসে সেটা হচ্ছে এই যে কোয়াড কোর বা অক্টা কোর এখানে কি সত্যি কোনো সুবিধা নেই কোনো লাভ নেই কোম্পানি এগুলোকে বানায় এগুলোর কি কোনো বেনিফিট নেই অবশ্যই আছে এটার উত্তরটা হচ্ছে যে ফিফটি ফিফটি বেনিফিট আছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ফিফটি পারসেন্ট ক্ষেত্রে দেখি যে এটার কোনো সুবিধা নেই একই ব্যাপার কিছু ক্ষেত্রে ফিফটি পারসেন্ট ক্ষেত্রে সুবিধা এটাই যে যদি আমি ছোট ছোট কোর কিছু ভাগ করে রাখি তাহলে একটা ছোট কোর দিয়ে ওই ছোট কাজটা আমি সেরে ফেললাম তাহলে কম শক্তি খরচা করে অনেক সহজে একটু বেশি দ্রুততার সাহায্যে ওই কাজটা করে ফেলা যাবে সিম্পল এইটুকু ডিফারেন্স হয় এছাড়া আর কোনো ডিফারেন্স নেই ওয়াকটা কোর ওই বড় ফিজিক্যাল কোরটাকে আসলে ছোট ছোট কয়েকটা ভাগ করা হচ্ছে এবং উদাহরণে যেরকম বললাম আপনার যদি শুধু বিরিয়ানির মাংসটুকু খেতে ইচ্ছা করে তাহলে গোটা থালাতে কোথাও হাত না দিয়ে আলুকে বা বিরিয়ানির ভাতকে ডিস্টার্ব না করে আপনি শুধু মাংসটা তুলে খেয়ে নিতে পারবেন ব্যাপারটা ঠিক এই রকম সুবিধাজনক এইটাই শুধু আজকের ভিডিওতে বলতে চাইছিলাম যে কোয়াড কোর অক্টা কোর এর পিছনে আপনি এই ভেবে ছুটে যাবেন না যে ওটা বেটার কিছু দিচ্ছে এটা হতেই পারে যে ডুয়েল কোর একটা প্রসেসার সেটা তার থেকে অনেক বেশি ভালো পারফর্ম করবে এবং ক্লক স্পিডের ব্যাপারে আমি বলবো যে আপনি ধরুন স্ন্যাপড্র্যাগন ছশো ষাট প্রসেসার নিচ্ছেন সেটা টু পয়েন্ট টু গিগাহার্টসে প্রসেস করা এবং সেটা তার বদলে আপনি যদি কোয়ালকাম স্ন্যাপড্র্যাগন এইট ফর্টি ফাইভ নেন সেটা যদি হয় টু গিগাহার্টসে প্রসেস করা সেটাতে কিন্তু এইট ফর্টি ফাইভই বেটার পারফর্ম করবে কারণ সেই প্রসেসারটার কোয়ালিটি সেই প্রসেসারের ভিতরে মশলাটা বেশি আছে মাল মেটেরিয়
সেই প্রসেসরটা কত ন্যানোমিটারের ফ্যাব্রিকেশনে তৈরি এই সব ব্যাপারগুলো খেয়াল করে তবেই আপনি ওই প্রসেসরকে বেছে নেবেন শুধু প্রসেসরের নাম্বারের দিকে ছুটবেন না অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন সাথে বেল আইকনটা বাজিয়ে রাখবেন আর আজকের ভিডিও ভালো লেগে থাকলে লাইক বাটনটা প্রেস করে দেবেন তাহলে দেখা হবে পরের ভিডিওতে আজকের মতো বিদায়